Είχαμε την ευκαιρία σήμερα ηγέτες και εκπρόσωποι κυβερνήσεων από όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη να επαναβεβαιώσουμε τις δεσμεύσεις μας α, για την προστασία του πλανήτη, τις δεσμεύσεις μας απέναντι στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Δεσμεύσεις που είχαμε λάβει πριν από δύο χρόνια πάλι εδώ στο Παρίσι. Σήμερα ξανά ε, βρεθήκαμε στην ανάγκη να επαναβεβαιώσουμε αυτές τις δεσμεύσεις δεδομένου ότι δυστυχώς δεν είναι όλες οι χώρες που ακολουθούν τα συμφωνηθέντα. Οι ευρωπαϊκές χώρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ατμομηχανή για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να προστατεύσουμε τον πλανήτη, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές από την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς δεν, ακολουθούν, δεν ακολούθησαν οι ΗΠΑ, όμως πιστεύω ότι σε αυτή την κοινή προσπάθεια που αφορά τη δέσμευσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Δεν περισσεύει κανείς και δεν είναι ποτέ αργά όλοι να αναθεωρήσουν τις ε, θέσεις τους και τις πράξεις τους προκειμένου όλοι μαζί να δεσμευθούμε ότι θα προστατεύσουμε το μέλλον αυτού του πλανήτη, θα προστατεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει προχωρήσει αρ αργοπορημένα σε σχέση α, με το ότι έπρεπε να έχει συνειδητοποιήσει πολύ νωρίτερα τις ε, αναγκαίες αλλαγές για την κλιματική αλλαγή, αλλά έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα με γοργούς ρυθμούς. Πιάνουμε τους στόχους του 2020 σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας και είμαστε απολύτως αισιόδοξοι ότι θα πιάσουμε και το στόχο του 2030. Στόχος μας για το 2030, να θυμίσω, είναι να έχουμε το 50% της παραγόμενης ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών μας στην Ελλάδα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλωστε, η Ελλάδα είναι σε μια τοποθεσία στον πλανήτη που έχει αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τον ήλιο, το νερό, τον αέρα, τον φυσικό πλούτο δηλαδή για την παραγωγή ενέργειας. Και με αυτή την έννοια να συμβάλλει στο πλαίσιο, των, στο πλαίσιο που τους αναλογεί στην μεγάλη προσπάθεια για να σταματήσουμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, να προστατεύσουμε τον πλανήτη και να δημιουργήσουμε μια προοπτική πιο ευείονη για τις επόμενες γενιές. Αυτή τη μεγάλη δέσμευση επαναβεβαιώσαμε σήμερα και πιστεύω ότι στείλαμε από κοινού ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και ας ευχηθούμε αυτό το μήνυμα να το ακούσουν όλοι, γιατί επαναλαμβάνω σε αυτή την προσπάθεια όχι μόνο κανείς δεν περισσεύει, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να συμβάλλουμε. Είναι μια πρωτοβουλία ενδιαφέρουσα, χρήσιμη, αναγκαία, που καθιστά κατά την άποψή μου, όπως είπα και πριν, τις, τις ευρωπαϊκές χώρες στον πυρήνα, τις καθιστά ατμομηχανή αυτής της προσπάθειας, συνειδητοποίησης και ενεργοποίησης δυνάμεων για να προστατεύσουμε το κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.